ప్రస్తుతం మనం భవానీ ఐలాండ్ గురించి చూడబోతున్నాం ఈరోజు అక్కడికి వెళ్ళాం మేము కాబట్టి వీడియో చేస్తున్నాను గుంటూరు నుండి విజయవాడ బస్ స్టాండ్ వెళ్ళిన తర్వాత భవానీ ఐలాండ్కి లోకల్ సిటీ బస్సులు ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ సిక్స్లో ఉంటాయి వెళ్ళగానే అక్కడ ఎంట్రన్స్ టికెట్ తీసుకొని బోట్ ద్వారా ఐలాండ్కి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్ టికెట్ ఒక పది రూపాయలు ఉంటుంది ఆ తర్వాత బోటింగ్కి సపరేట్ టికెట్స్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఐలాండ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత పిల్లలకి పెద్దలకు అవసరమైన చాలా ఆర్టికల్స్ ఐ మీన్ ఇట్లా ఎంజాయ్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి కొన్ని ఉంటాయి వాటికి సంబంధించి టికెట్స్ కూడా ఎంట్రన్స్లో ఇక్కడే ఇస్తారు కానీ అవి అక్కడికి వెళ్ళాక కూడా మనం చూసి తీసుకోవచ్చు ఏంటో తెలియకుండా బుక్నే ముందు తీసుకోవటం కరెక్ట్ కాదు బోటింగ్కి అడల్ట్ అంటే పెద్దలకి ఒక రేటు పిల్లలకి ఒక రేటు ఉంటుంది అలాగే అక్కడికి వెళ్ళాక కూడా ప్రతి ఆర్టికల్ అంటే ఇప్పుడు బోట్ రైడింగ్ కావచ్చు అక్కడ మిర్రర్ మేజ్ ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి సో చాలా దగ్గరే దూరం ఏం కాదు ఇబ్రహీం పట్నం వెళ్ళే ప్రతి బస్సు వెళ్తుంది మనకి పోయి కనపడేది మన స్టార్టింగ్ పాయింట్ మనం వెళ్లాల్సిన పాయింట్ వచ్చేసి అవతల వైపు ఉంటుంది దీన్ని భవానీ ఐలాండ్ అంటారు ఎంత జస్ట్ పట్టుమని పది నిమిషాలు కూడా పాటదు వెళ్ళిపోతాం చాలా జాగ్రత్తగా ఇక్కడ నుండి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో మనం ఐలాండ్ దగ్గరకు వచ్చాం ఇదే ఐలాండ్ భవానీ ఐలాండ్ అంటారు అంటే కృష్ణా నది ఈ మధ్య భాగంలో ఉన్నటువంటి చుట్టూ నీళ్ళు ఉండి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్లేస్నే మనం ఐలాండ్ అని పిలుస్తూ ఉన్నాం ప్రకాశం బ్యారేజ్కి వెనక భాగం ఉంటుంది సో మొత్తానికి వచ్చేసాం ఈరోజు కనుమ కాబట్టి చాలామంది వచ్చారు టూరిజం మినిస్టర్ కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నట్టు సమాచారం సో ఏర్పాట్లన్నీ మొత్తానికి బాగానే జరిగినాయి ఇది ప్రకాశం బ్యారేజీ అది మనం బయలుదేరిన పాయింట్ గ్రాండ్ వెల్కమ్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉంది పండుగ సమయం కాబట్టి బాగా అలంకరించారు మిగతా అప్పుడు ఇలా ఏమి ఉండదు పండుగ సంక్రాంతి సమయం కాబట్టి టూరిస్టులు కూడా బాగా ఎక్కువ మంది వచ్చారు ఇక్కడ అందరిని ఆకట్టుకునే విధంగా ఉండడానికి హరిదాసుని ఎంట్రన్స్లో పెట్టారు ఒక అతను పెట్టెల ధర వేషంలో పెట్టారు దీంతోపాటు అక్కడ గంగిరెద్దుని కూడా మనకి ఏర్పాటు చేసి పెట్టారు సో ఇవన్నీ వచ్చే టూరిస్టులు అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఇదిగో ఇక్కడే లెఫ్ట్ సైడ్ రూమ్స్ కూడా అక్కడ నైట్ స్టే చేసే వాళ్ళకి రూమ్స్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు సో అవి బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆన్లైన్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఎంట్రన్స్లోనే కాఫీ షాప్ ఉంటుంది ఇక లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత రకరకాలైనటివి కనిపిస్తాయి దానికి సింహం ఎంట్రన్స్లోనే ఉంది పిల్లల్ని ఇది మొత్తం తిరిగి చూడటానికి సైకిళ్ళు అలాగే ఇద్దరు కలిపి తొక్కుకునే సైకిళ్ళు ఉన్నాయి ఇక లోపల ఏమేమి ఉన్నాయో ఈ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ సో మనం ఇది మొత్తం తిరగడానికి ఇబ్బంది అని అనుకుంటే సైకిల్ ఒకటి తీసుకొని ప్రశాంతంగా సైకిల్ తొక్కుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అలా కాదు కాస్త సరదాగా నడుద్దామలేని అనుకుంటే నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఇవన్నీ కూడా చూడవచ్చు సో పెద్ద దూరం కాదు అలా అని మరి పక్క పక్కనే తిరిగే కాదు సో సైకిల్ కన్నా నడవటం బెటరు ఇక్కడ కొన్ని కాటేజెస్ కూడా ఎలా ఉన్నాయి ప్రజెంట్ ఇవి ఏం వాడటం లేదు కానీ చూడటానికి చాలా బాగుంటాయి టూరిజం ప్లేస్లో ఇలాంటివే టూరిస్టులను బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇవి పనిచేసేవే కాకపోతే ప్రజెంట్ అక్కడ రూమ్లో ఎవరు లేరు అంతే సో ఇదిగో ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇది స్పైడర్ స్పైడర్ నెట్ అంటారు దీన్ని దీని ఇంకో టికెట్ ఉంటుంది ఆ చివరి నుండి చివరికి దిగి రావటమే అంటే ఇక దీని మీద నడిచి రావటం కొంచెం ఇబ్బందే పాతకాల పనులకు మంచం మనకు గుర్తొస్తూ ఉంది దీన్ని చూస్తూ ఉంటే ముందుకెళ్తే పిల్లల్ని అట్రాక్ట్ 
చేసే ఐటమ్స్ చాలా ఉన్నాయి అందులో చెప్పుకోదగింది మొత్తానికి వచ్చేసాం ఇక్కడ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ కాంబో ఆఫర్స్ అని ఉన్నాయి ఒక్కోసారి ఆఫర్ ఉంటా ఉంటాయి దాన్ని బట్టి చూసి మనం తీసుకోవాలి ఇది పిల్లలు బైక్ గేమ్ అక్కడే వీడియో గేమ్స్ ఇవన్నీ కార్ రేస్లు బైక్కి అలాగే ఇక్కడ బాల్స్ ఒకటి పెట్టారు ఇది ఎక్కడ కూడా ఆటలు చాలా ఉన్నాయి మీరు చూడవచ్చు కొంచెం స్పెషల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇది కార్లు పెద్దలకి పిల్లలకి అందరూ కలిపి అది రెండు వందలు ఉంటుంది పిల్లలకి అయితే వంద రూపాయలు ఉంటుంది కారు వీడియో గేమ్స్ ఈ పిల్లలు ఆడుకునే వీడియో గేమ్స్ తర్వాత ఇది అద్దాల మహల్ లోపలికి వెళ్తే మొత్తం మెర్రరే మెర్రర్ మేజర్ అంత మెర్రర్ మహల్ అంటారు లోపలికి వెళ్తే చుట్టూ అద్దాలే ఎక్కడ దారో ఎక్కడ అద్దమో అర్థం కాదు రకరకాల అద్దాలు ఉండి మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి బయటికి రావడానికి సో లోపలికి వెళ్ళి రావడం అనేది మంచి అమ్యూజ్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది లైటింగు చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో వెళ్ళి రావచ్చు సో ఇప్పుడు బొటానికల్ గార్డెన్లోకి మనం వెళ్తా ఉన్నాం ఇక్కడ లోపల పిల్లల్ని అలరించేవి చాలా కనిపిస్తాయి మనకి సో వీ కెన్ ఎంజాయ్ అలాట్
మంత్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంట్రెస్ట్గా ఎదురు చూస్తున్న బోట్ రైడింగ్ ఇక్కడ బోట్ రైడింగ్ చాలా టైప్స్ ఉంటాయి ఇండివిజువల్గా స్పీడ్ బోట్ వెళ్ళి ఉంటాయి అలాగే ఇద్దరు కలిసి పెడల్ లాగా తొక్కుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళే పెడల్ బోటింగ్ టూ రైడర్స్ ఉంటుంది ఫోర్ నలుగురు కలిసి అలా పెడల్ బోటింగ్ అలా తొక్కుకుంటూ వెళ్ళిపోయేది ఉంటుంది అలాగే బనానా రైడరింగ్ ఒకటి ఉంటుంది అది అడ్వెంచర్తో కూడింది ఇలా టైప్స్ ఉంటాయి ఏజ్ని బట్టి మనం ఏది అనేది నిర్ణయించుకోవాలి అలాగే మీకున్న ధైర్యాన్ని బట్టి కొంతమంది పెద్దవాళ్ళైన ధైర్యం ఉండకపోవచ్చు వాటిని బట్టి ఏదనేది డిసైడ్ అయిపోయి అది ఎక్కాలి సో ఫస్ట్ మేము స్పీడ్ బోట్ అందరం కలిపి వెళ్ళే ఎక్కాం అలాగే పెడల్ రైడింగ్ది కూడా రెండు తీసుకున్నాం సో మొత్తానికి పిల్లలు అయితే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు దీంట్లో ఇది పెడల్ రైడింగ్ ఇది తొక్కితేనే కదులుతుంది లేకపోతే అక్కడే ఉంటుంది ఇంకా తొక్కుతూనే ఉండాలి అలసట వస్తే అయిపోవచ్చు ఇది ఇద్దరం తొక్కుతున్నాం ఇద్దరు వైపున ఉంటుంది పెడల్ బోటింగ్ చేయడానికి ఇద్దరం దాదాపుగా ఇరవై నిమిషాలు సమయం ఇస్తారు దీనికి సో వీటన్నిటికి సంబంధించిన రేట్లు అక్కడ ఉంటాయి ఒక్కోసారి ఆఫర్ కూడా ఉంటూ ఉంటుంది 